大家好，我是阿贝。前阵子，一款名为《史诗战争模拟器》的游戏免费送，本着不白嫖就等于亏钱的原则呢，我从巨胖的手中领了这款游戏。呃，领取后，呃，我就没打开过。既然就不玩，为什么还要领？我可以不玩啊，但送的游戏不能不领嘛。之后呢，我玩吃鸡啊，就突发奇想，白嫖的那款模拟器，它里面有没有什么角色是拿着吃鸡里面出现的武器的呢？比如 M 4 1 6啊、九八 K 啊、铁拳火箭筒之类的，我们再用它来模拟万人大战场来玩玩。于是呢，我就找了找，还真就找到了呗。其中一位角色拿着莫辛纳甘狙击枪，莫辛纳甘在吃鸡里面呢，他就属于换皮版的九八 K。找到后我就超兴奋的，回想到以前看过一个问题啊，如果现代士兵穿越回古代，能对阵多少古代士兵？今天就让咱们来模拟一下，两百名子弹无限、手持莫辛纳甘的狙击手能否对阵一万名古代迟钝步兵？两百打一万，人数比一比五十。阿贝声明一点啊。这款游戏呢，它有很多不合理之处，比如子弹无限、枪不会过热等等等等，仅供娱乐，切勿当真。作战地点呢，我选在了一座桥上，狙击手防守大桥，大有一夫当关，万夫莫开之势。可以看到，狙击手是没有退路的，一旦被步兵贴近呢，凶多吉少。步兵们负责进攻大桥。步兵们都蓄势待发了，每个人都按耐不住激动之情，在他们的脑海里面，这两百名自称来自未来的敌人，完全不够他们塞牙缝的呀！哪怕是一人吐一口唾沫，也能把这两百人淹死。好的，战斗开始，古代步兵冲上了桥，带头的步兵一批又一批应声倒下。虽然说是莫辛纳甘狙击枪，但得益于不用装弹的优势，狙击手方阵打出了机关枪的压制力。古代步兵完全是在硬扛，手中的盾牌在面对未来科技时毫无帮助。话虽如此，古代步兵却毫无惬意，逐渐逼近狙击手。现在就等啊，等距离拉得足够近，古代步兵就可以开始攻击了。外围的步兵已经等不及了呀！怒吼声响彻云霄，面对一眼望不到头的敌人，哪怕是意志力再坚强的狙击手，也难免心中一颤。嘿呀子，是哪个天才安排狙击手打人海战术的？有的狙击手已经不开枪了。战争的走向出乎我的意料，虽然古代步兵已经逼近到了狙击手面前，但脚下阵亡的古代士兵呢，已经堆积成一座小山了。这一座小山减缓了古代步兵的行进速度，古代士兵情况不妙了。战斗从白天打到了黑夜。哎，现在由我操控其中一名狙击手。大家别看我好像愣在原地没有开枪啊，其实我一直在打的，只要准心对准敌人呢，就能造成伤害了。枪都不用动了。短短的时间，我已经淘汰六个人了，不能让他们靠近啊！不，被砍了一刀。啊，就这，就这。现在让我操控其中一名古代步兵，冲啊，兄弟们，冲！为了呃，为了啊，冲啊！前面堆积的小山已经把视线完全遮挡了，我跟随着大部队一步一步往前踏。我深知前方是炼狱，但我不会退缩，只要帮步兵方阵再往前逼近一些，胜利的天平就有可能倾向于古代士兵。冲啊，冲啊！后面黑压压的一片人，从白天打到黑夜，现在太阳又升起来了，希望来了，冲啊，冲啊，胜利在眼前了。嗯、破拳，直接阵亡了，就我操控的古代士兵瞬间挂了。那么这场战斗究竟鹿死谁手呢？把镜头交给战场。
在步兵所剩无几了呀，而莫辛纳甘狙击手人数却没有明显的减少。这场战斗由两百名莫辛纳甘狙击手获胜。让我们采访一下古代步兵的幸存者，请问你是怎么看待这场战斗的呢？杀水机械，左四窝缝，窝军过提信，汉服带勇煞。田来煞，求求给阿贝点一个赞吧！花布坤亚山哲飞，非常愉快的对话。那么本期视频到这就结束了。如果觉得有趣，不妨点个赞支持一下吧。我是小贝的游戏食堂，感谢您的观看，我们下期见。